தியானிக்கும் என்பதாக உள்ளத்தின் ஆழத்துல கத்த நம்மோடு கூட பேசும்படியாய் நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல நாம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் நம் தேவன் நம்மை நிரப்பி நம்மை பலப்படுத்த தேவ கிருவை நம்மோடு கூட இடைப்படும்படியாய் நாம் கர்த்தரிடத்துல நாம் கேட்போம் எங்கள் அன்பின் தோப்பனை இந்த மாலை நேரத்துல நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நம்பி நாங்கள் உடைய பாதத்துல வந்திருக்கிறோம் கத்தாவே உடைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் நீர் மாற்றுகிறதற்காக மை துதிக்கிறோம் தெரிகிறோம் கத்தாவே கத்தாவே இந்த நாளிலும் எங்களோடு கூட கத்தர் பேசுங்க உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள கத்தாதி கத்த தெய்வ குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டு உரே நீங்க ஆண்டு உரே நீங்க திருச்சபைகளுக்கு எழுதின நிருபங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது கத்தாவே அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நாங்கள் எச்சரிப்படைந்து நாங்கள் உம்மோடு கூட நெருங்கி ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்காய் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கிருபச்சைய கெஞ்சுகிறோம் இந்த நாளிலும் கத்திரங்களோடு பேசுங்க ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் சரதை திரு திருச்சபை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்திலிருந்து ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் மூன்று ஒன்னுல இருந்து ஆறு வசனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ உயிருள்ளவன் என்று பேர் கொண்டிருந்த பேர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாக இருக்கிறாய் நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதுக்கு எதுவாக இருக்கிறவர்களை ஸ்திரப்படுத்து உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவுள்ளவர்களாக நான் காணவில்லை ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு நீ விழுத்திராவிட்டால் திருடையின் போல் உன்மேல் வருவேன் நான் உன்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய் ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உனக்குண்டு அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியினால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடு கூட நடப்பார்கள் தெய்வம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தருப்பிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கெருக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றெழுது என்பது ஆமேன் கத்தர் ஏசு கிறிஸ்து யோவான் மூலமாய் இந்த ஆறாவது நிருபத்தை ஆறாவது எச்சரிப்பை இந்த சர்தை சபைக்கு அவர் எழுதுகிறதை நாம் வேதத்தில வாசிக்கிறோம் இதற்கு முன்பதாக ஐந்தாவது அவர் தீயத்திரா அந்த திருச்சபைக்கு அவர் நிருபத்தை எழுதினார் அதற்குரிய காரியங்களை அவர் எழுதி வெளிப்படுத்தினார் அடுத்து இந்த தீயத்திரா அந்த பட்டணத்திலிருந்து அந்த சர்தை பட்டணம் கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இப்ப இந்த சர்வை திருச்சபைக்கு கர்த்தர் 
இங்கு யோவான் மூலமாக அவர் காரியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்க கேட்டோம் இந்த சர்வை திருச்சபை அந்த நாட்கள்ல அநேக டைம்ல அடிக்கடி இந்த இந்த சர்வை பட்டணத்துல வல்கனிக் எராப்ஷன் நடக்குமா சோ அப்படி வல்கனிக் எராப்ஷன் நடக்கிறதுனால அந்த வல்கனிக் அந்த இது வந்து அந்த லேண்ட் ரொம்ப ஃபெர்டைலா இருக்கும் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இந்த சர்வை இந்த சர்வை பட்டணத்துல அநேக வியாபார ஸ்தலங்கள் நடக்கிறதை அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த சர்வை பட்டணம் வந்து ஃபேமஸ் ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அந்த நாட்கள்ல ஆர்ட் அந்த கிராஃப்ட் இதற்கு இது மிக பேர் பெற்ற ஒரு பட்டணம் சோ அதனால இந்த பட்டணத்துல இருந்த எல்லா மக்களும் வசதி படைத்தவர்கள் ரிச் பீப்புள் இந்த பட்டணத்துல இருந்தாங்க அதனால இந்த பட்டணத்துல பிரிஷியஸ் ஸ்டோன் நல்ல விலையுர்ந்த முத்துக்கள் இந்த பட்டணத்துல பழக்கத்தில இருந்தது அநேக ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் இந்த பட்டணத்துல இருந்தது இந்த பட்டணத்தின் அருகிலே ஓடின அந்த நதியில தங்க தூள்கள் போல தூள்கள் வந்து அப்படி ஒதுங்கும் என்று சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்வ செழிப்பான நிறைந்த இந்த பட்டணம் இந்த சரதை பட்டணம் இந்த பட்டணத்துல இருந்த மக்கள் மிக செல்வ செழிப்புள்ளவர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் அதனால இந்த வல்கனிக் எராப்ஷன் இந்த பட்டணத்தை அளித்தா அவர்களாகவே அந்த பட்டணத்தை திருப்பி கட்டி கூட கட்டி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் மிக வசதி படைத்தவர்களா இருந்தார்கள் சோ அப்படி செல்வ செழிப்பு அந்த பட்டணத்துல இருந்ததுனால அந்த மக்களுக்குள்ள செல்ஃப் சஃபிஷியா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வேற யாரையும் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி திருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே அவர்களிடத்துல இருந்தது அந்த வல்கனிக் எராப்ஷன் வந்து அது போல அந்த பக்கத்துல ஆறுகள் ஓடினதுனால அந்த லேண்ட் ஃபெர்டைலா இருந்ததுனால நல்ல விவசாயம் போன்ற காரியங்கள் அந்த நாட்களிலே இந்த சர்தை பட்டணத்துல நடக்கும் அது போல இது ரிச்சான ஒரு பட்டணம் இருந்ததுனால அந்த மக்கள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண டிபெண்ட் பண்ணாம அவங்களே செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் பட்டணமா அவர்கள் இருந்து வந்தார்கள் அதுதான் இந்த சர்தை பட்டணத்தினுடைய வரலாறு அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இந்த சர்தை பட்டணம் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே இந்த பட்டணம் கட்டப்பட்டது இந்த பட்டணம் லிடியன் எம்பரருடைய கேபிட்டல் சிட்டியாக இந்த பட்டணத்தை அந்த லிடியன் எம்பரர் வைத்திருந்தார் அதன் பிறகு இந்த பட்டணம் ரோமன் எம்பரர் அடியில மிக முக்கியமான ஒரு பட்டணமாய் இந்த சர்தை பட்டணம் மாறினது இப்ப இந்த சர்தை பட்டணத்துல ரோமர் ரோமர்கள் அரசாட்சியதுனால ஒரு சில ஐடல் டெம்பிள் அந்த பட்டணத்துல இருந்தது ஆனால் இந்த பட்டணத்துல மற்ற மற்ற பட்டணங்களை போல இங்கு எம்பரர் ஒர்ஷிப்போ அல்லது மிக ஐடல் ஒர்ஷிப்போ அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ஒரு பெர்சிக்யூஷன் இந்த பட்டணத்துல கிடையாது ஏனென்றால் வசதி படைத்ததுனால இந்த பட்டணம் செல்வ செழிப்பாய் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்துல ஒரு சிறிய திருச்சபையை கர்த்தர் நிறுவி இருக்கிறார் யார் மூலமாகவோ ஒருவேளை அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் இது வந்து பரிசுத்த யோவான் மூலமா இந்த திருச்சபை கட்டப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் சிலர் சொல்றாங்க இல்ல பவுல் இந்த பகுதியில ஊழியத்தை செய்தது நிமித்தமா வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க யார் செய்தாங்களோ கத்தோடைய ஆவியானவ இந்த பட்டணத்துல திருச்சபையை அவர் நிறுவி அவர் இந்த மக்களை கர்த்தருக்குள்ளே கத்தோடைய ஆவியானவர் நடத்தி வருகிறார் அப்ப இந்த பட்டணம் செல்வ செழிப்பா இருந்ததுனால இந்த பட்டணத்தினுடைய சர்ச்சுக்கு போனா என்ன சொல்றாங்க அந்த சர்ச்சு ஃபுல்லா இருக்குமா ஃபுல்லா இருக்கும் அது போல இந்த பட்டணத்தினுடைய ஆஃபரிங் மிக அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வசதி படைத்தவர்கள் இருந்ததுனால அந்த ஆஃபரிங் டைத் இந்த இந்த பட்டணத்துல இந்த ஆலயத்துல நிரம்பி வழிகிற ஒரு ரிச் சர்ச்சாக அந்த நாட்களில இருந்தது ஆனால் மற்ற திருச்ச மற்ற திருச்சபைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது அநேக திருச்சபைகள் 
அந்த நாட்களில வறுமைக்குள்ளாய் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருந்தது ஆனால் இந்த சருதை திருச்சபை வசதி படைத்த சூழ்நிலையில எந்த ஒரு பெர்சிக்யூஷன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த திருச்சபையின் மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த திருச்சபையின் மக்களுக்கு தான் ஏசு கிறிஸ்து யோவான் மூலமாக இந்த எச்சரிப்பை அவர் சொல்லுகிறார் நீங்க வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகார முதலாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்த சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் என்று சொல்லி அவர் ஆரம்பிக்கிறார் ஏழு ஆவிகள் இந்த ஏழு என்கிற அந்த பதம் வேதத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூரணத்தை குறிக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில சொன்ன வசனம் ஏழு அதுபோல அநேக காரியங்கள் ஏழை நாம் பார்க்கலாம் ஏழு என்று சொல்லும் பொழுது பூரணத்தை கொடுக்கிறது அப்படி என்றால் பர்சுத்த ஆவியானோடைய பூரணம் முழுவதுமாய் நிரம்பி இருந்த இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப பர்சுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள அபரிவிதமாய் இருந்தார் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் என்று சொல்லி நாம் ஒன்று பெய்தருல நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்த பர்சுத்த ஆவியானவர் இந்த திருச்சபையை அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் இயேசு பர்சுத்த ஆவியானவருக்கு மறைவாக இந்த உலகத்திலையும் சரி எங்க ஒரு பகுதியிலையும் அவருக்கு மறைவாக ஒன்றுமே நடக்காது ஏனென்றால் கர்த்தர் அவர் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சமூகத்தின் முன்பதாக அவருடைய பிரசன்னத்துல மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாது நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்துல நாம் உள்ளத்துல என்ன இருக்கிறது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் என்று சொல்லி அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அதுதான் நாம் சங்கீதத்துல நான் வாசித்து போலும் பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து எங்க இருந்தாலும் நீர் வந்து என்ன பண்ணுவீர் என்னை தேடி கண்டுபிடிப்பீர் அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்ப தேவனுக்கு மறைவான ஒரு காரியமும் கிடையாது அப்ப பர்சுத்த ஆவியானவ இந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே அசைவாடி கொண்டிருக்கிற பர்சுத்த ஆவியானவ இங்க அந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே காணப்படுகிற எல்லா காரியங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கலாம் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க ஏழு ஆவிகளையும் சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து நீங்க வாசித்து பார்க்கும் போது ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் என்று சொல்லி நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் நாம் அவ வெளிப்படுத்தல் முதலாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஏசு கிறிஸ்து யோவானுக்கு முதலாவது தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் ஏழு குத்து விளக்குக்குள்ளே அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அவர் தன்னுடைய கரத்துல ஏழு நட்சத்திரங்களை அவர் கரத்திலே வைத்திருக்கிறார் அப்ப திருச்சபையை தன்னுடைய கரத்திலே வைத்திருக்கிற தெய்வ குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்ப கத்தோடைய ஆவியானவர் திருச்சபைகளுக்குள்ளே அசை வாடி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பர்சுத்த ஆவியானவர் அதே போல அவருடைய கரங்களிலே அந்த திருச்சபைகள் இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்களும் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா திருச்சபைகளும் தேவாதி தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறது தேவ ஆவியானவர் அந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அதனால மறைவாய் நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் சரி மறைவா எந்த ஒரு காரியத்தை பேசினாலும் சரி மறைவாக எந்த ஒரு காரியத்தை நினைத்தாலும் சரி அது கர்த்தருடைய சமூகத்துல அவைகள் வெளியரங்கமாகப்படும் வெளியரங்கமாக்கப்படும் நீங்க யோசிப்பனுடைய வாழ்க்கையை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த போர்த்தி பாருனுடைய அரண்மனையில அவன் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மனைவி யோசேப் யாருமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில யோசேப்பும் அந்த போர்த்தி பாருனுடைய மனைவி மட்டுமே இருக்கிறாங்க அந்த ரூம்ல வேற யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அங்கு யோசேப்பை அவள் பாவம் செய்ய அவள் வற்புறுத்தும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது யோசேப்பு சொல்லுகிறார் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் தேவ ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்துல இருக்கிறதை யோசேப்பு அவர் அறிந்திருந்தார் ஆமே இந்த நாளிலும் கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் நானும் நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்துடைய ஆவியானவருக்கு கத்திற்கு மறைவாக 
இந்த உலகத்திலே நாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யவும் முடியாது நினைக்கவும் முடியாது எல்லாமே அவருடைய சமூகத்துல வெளியரங்கமா இருக்கிறது வெளியரங்கமா இருக்கிறது சில சமயத்துல நம்முடைய உள்ளத்துல யார் மேலேயாவது கோபங்கள் எரிச்சலோடு இருந்து நம்ம ஆனா அவங்ககிட்ட அன்போடு பேசுவோம் ஆனா கத்திற்கு அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தெரியும் இந்த மாலை நேரத்துல இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை விட்டு நாம் இருதயமும் வாய் இருதயமும் வாயும் ஒரே காரியத்துல ஒரே லைனா இருந்து கத்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது அது மேலான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அது அதுக்கு நமக்கு கொண்டு வரும் இங்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அவர் ஒரு அத்தாரிட்டியோட அவர் சொல்லுகிறார் நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து அவர் சொல்லுகிறார் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் கத்துடைய ஆவியானவர் அசை வாடுகிற கத்துடைய ஆவியானவர் அந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே காணப்படுகிற நல்ல காரியங்களும் அவருக்கு தெரியும் அந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே காணப்படுகிற தேவனை வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்களும் அவருக்கு தெரியும் அப்ப நல்ல காரியங்கள் அந்த திருச்சபையில நடக்கும் பொழுது தேவன் அதுல சந்தோஷப்படுகிறார் அது போலதான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பர்சனல் லைஃப்ல நாம் செய்கிற நல்ல காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நாம் ஜபிக்கிற ஜபங்களை கத்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நாம் வாசிக்கிற வேத பகுதிகளை கத்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நாம் அப்படி காரியங்கள் செய்யும் பொழுது கத்தர் அவர் சந்தோஷப்படுவார் அவர் மகிமைப்படுவார் அதே போல பாவமான காரியங்களை செய்யும் பொழுது கர்த்தருக்கு தெரியும் ஒருவேளை நம்முடைய நம்முடைய இன்டர்நெட்ல நம்ம வேற யாருமே இல்லை என்று சொல்லி தவறான வெப்சை பார்னா அதுவும் கத்தருக்கு தெரியும் அது அவரை துக்கப்படுத்தும் அவரை வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் அதுதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீ செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கு அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நான் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அடுத்து அவர் சொல்லுகிறார் நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் நீ செத்தவனா இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை இந்த சர்வை திருச்சபை ஒருவேளை அந்த நாட்களில அந்த திருச்சபை மிக அலங்காரமா இருந்திருக்கலாம் செல்வ செல்வ செல்வர்கள் இருந்ததுனால அவர்கள் அந்த திருச்சபைய மிக அழகாய் கட்டி இருக்கலாம் அந்த தேசத்துல அந்த பட்டணத்துல அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த தேசம் சண்டே சர்வீஸ்ல நிரம்பி வழிந்திருக்கலாம் நல்ல மியூசிக் இருந்திருக்கும் நல்ல ரிச் எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்திருக்கலாம் யூத் ஆக்டிவிட்டி இருந்திருக்கலாம் தாய்மாருக்கும் ஆக்டிவிட்டி இருந்திருக்கலாம் பல காரியங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அந்த திருச்சபையில நடந்திருக்கும் நடந்திருக்கும் அதுதான் கத்த சொல்லுகிறார் நீ உயிரோடு உள்ளவன் என்று சொல்லி நினைத்திருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த பகுதியில இருந்த மக்கள் அந்த நாட்களில அந்த பகுதியில இருந்த எல்லாரும் சொல்லி இருப்பாங்க ஓ சர்தை திருச்சபை மிக நல்ல திருச்சபை ஒரு ஆசீர்வாதமான திருச்சபை திருச்சபையில கூட்டம் நிரம்பி வழியும் நல்ல காணிக்க அந்த திருச்சபையில மக்கள் உற்சாகமா காரியங்களை செய்வாங்க கருத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு உயிருள்ள திருச்சபை என்று சொல்லி அந்த மற்ற மக்கள் எல்லாரும் பிற திருச்சபையின் மக்கள் எல்லாரும் அந்த சர்தை திருச்சபை குறித்து அவர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்ப மற்றவை மற்றவர்களுடைய பார்வையில அந்த திருச்சபை ஒரு ஆசீர்வாதமான திருச்சபை அது ஒரு ஆவிக்குரிய திருச்சபை அது தேவனுக்காய் பல காரியங்களை செய்கிற திருச்சபை என்று சொல்லி அது பெயர் பெற்றிருந்தது ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து அந்த திருச்சபை பார்த்து சொல்றாங்க நீ செத்தவனா இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கலாம் ஒருவேளை கத்தருடைய பார்வையில ஏசு கிறிஸ்துனுடைய பார்வையில அந்த திருச்சபை செத்த ஒரு திருச்சபையாய் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில 
அநேக ஆக்டிவிட்டி அநேக கிறிஸ்டியன் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணலாம் அநேக காரியங்கள் ஜப குழுக்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல நாம் கலந்து கொள்ளலாம் பாடகர் குழுல நாம் இருக்கலாம் அல்லது சர்ச்சஸ்ல காணிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கலாம் கமிட்டியில இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நம்ம செய்யலாம் சில்ட்ரன் மினிஸ்டரியில இருக்கலாம் பல காரியங்கள் இங்க அங்க ஓடி காரியங்களை செய்யலாம் ஆனால் அப்ப மக்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஓ இவர் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் இவங்க ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த சிஸ்டர் இவங்க ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான நம்ம குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா கர்த்தருடைய பார்வையில எப்படி இருக்கிறோம் அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் உலகம் நம்மளை பார்த்து சொல்லுறது அல்ல கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லணும் ஏசு கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து சொல்லணும் நல்லது உத்தமமும் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனே என்று சொல்லி அவர் சொல்லணும் ஆமே இன்றைக்கு கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் மாறும் பொழுது கர்த்தருக்கு எது பிடிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு எது பிடிக்கும் அவரை நான் எப்படி பிரியப்படுத்தலாம் என்று சொல்லி அவருடைய சித்தத்தை செய்ய நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பிரியமா இருக்கிறார் வேதத்துல பிடித்தம் எனக்கு பிடித்தமான அநேக எல்லா வார்த்தைகளும் பிடித்தமான ஒரு வார்த்தை ஆனா இந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து யோவான்ல அவங்க சொல்றாங்க நான் என் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளே நான் செய்கிறபடியால் அவர் என்ன தனியே விடுவதில்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவருக்கு விரோதமாய் அநேகர் அவரை கொலை செய்ய தேடினார்கள் அவருக்கு விரோதமாய் இவர் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளல இவன் பாவிகளுடைய சிநேகிதன் அப்படின்னு சொல்லி பல கம்ப்ளைண்ட் அவர்கள் மீது சொன்னாங்க ஆனால் அவருடைய உள்ளமோ பிதாவினுடைய சித்தத்தையே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவருடைய உள்ளம் அவருடைய சிந்தையும் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதற்கே அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் நான் எப்பொழுதும் அவருடைய பிதாவினுடைய சித்தத்தையே நான் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே விடுவதில்லை தனியே விடுவதில்லை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது நாம் ஜீவன் உள்ளவர்களாக கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக கத்தர் நம்மை மாற்றுவார் சரி இப்பொழுது இந்த சர்வை திருச்சபையை குறித்து கர்த்த சொல்லுகிறார் நீ உயிரோடு இருந்தும் நீ செத்தவனாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் நீங்க ஒன்று தீமத்தையு ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று தீமத்தையு ஐந்து ஆறு சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடே செத்தவள் சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடே செத்தவள் இந்த திருச்சபை இந்த சர்தை திருச்சபை செல்வ செழிப்புள்ள ஒரு திருச்சபை ஆசீர்வாதமான பட்டணம் ஆசீர்வாதமான திருச்சபை என்று சொல்லி மக்கள் சொல்லலாம் ஆனால் கத்தருடைய பார்வையிலே அது செத்த திருச்சபையாய் அது காணப்பட்டது அதற்கு ஒரு காரணம் அந்த மக்கள் சுகபோகமாய் வாழ்ந்திருந்திருக்கலாம் சுகபோகமான வாழ்க்கை சுகபோகமாய் ஒருத்தன் வாழ்ந்தால் கத்தருடைய பார்வையில அவன் செத்தவனாய் காணப்படுகிறார் செத்தவனாய் காணப்படுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது அவர் லாசரு அந்த ஐஸ்வர்யவான் என்கிற ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர் சொல்லுகிறதை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் நீங்க அதுல வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யவான் அவன் பாவம் செய்ததா அங்க நாம் கத்த சொல்லவில்லை கத்த சொல்லுகிறார் அவன் ரத்தாம்பர உடை உடுத்து இருந்தான் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து அவன் தன்னுடைய வாசல்ல கிடந்த அந்த லாசருவ அவன் நோக்கி கூட பார்க்கல அவன் வேற ஏதோ பெரிய பாவம் செய்ததா கத்தர் சொல்லல ஆனா அவனை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் அவன் சுகபோகமாய் வாழ்ந்தான் சுகபோகமாய் வாழ்ந்தான் சுகபோகமாய் வாழ்கிறவர்கள் வேற யாரையும் பற்றி அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் தா உண்டு தா வீடு உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டு தன்னுடைய காரியம் உண்டு அதிலே அவர்கள் இருப்பார்கள் சுகபோகமாய் அவர்கள் வாழ்வார்கள் தனக்கு தான் சம்பதிக்கிற காரியத்தை தனக்கே செலவழிப்பார் மீதியான டைம்ல ஒரே பார்ட்டி அல்லனா 
வெக்கேஷன் இப்படியாய் செல்வார்கள் அதுதான் சுகபோகமான வாழ்க்கை அன்னைக்கு அந்த திருச்சபை அந்த சர்வை திருச்சபை சுகபோகமாய் வாழ்ந்து வந்ததுனால அது தேவனுடைய பார்வையில அது ஒரு செத்த திருச்சபையாய் அது காணப்பட்டது எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் யோசித்து பார்ப்போம் பிறரை குறித்த ஒரு கரிசனையற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தால் அது தேவனுடைய பார்வையில அது ஒரு செத்த வாழ்க்கைக்கு சமானமா இருக்கும் நம்ம சொல்ல நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் நான் டைத்து கொடுக்க அது பண்றேன் இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய உள்ள எப்படி இருக்கிறது அழிந்து கொண்டிருக்கிற திருச்சபையை குறித்து இன்னைக்கு பாருங்க உலக முழுவதிலும் கத்தருடைய திருச்சபை பிரச்சனைகளுக்குள்ள போராட்டங்களுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கிறது மிடில் ஈஸ்ட்ல கத்தருடைய பிள்ளைகளை அங்கு சுத்தரவதை செய்து அடிக்கிறார்கள் இந்தியால கத்தருடைய பிள்ளைகளை துன்பப்படுத்துறாங்க சைனால கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெயில இருக்கிறாங்க ரஷ்யால வேதனைப்படுத்தப்படுறாங்க ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல கத்தருடைய திருச்சபை பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போராட்டங்களுக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதிலும் கத்தருடைய திருச்சபை பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்ம தெய்வகுமார்னா இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நேசித்தால் இந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிற இந்த பிரசிக்யூஷன் சர்ச்சுக்காக நாம் அழு நாம் அழுது ஜெபிப்போம் போராடி ஜெபிப்போம் உபவாசித்து ஜெபிப்போம் அது இல்லாம எங்கேயோ நடக்குது அங்கே தானே இப்ப அங்க தானே பிரச்சனை இந்தியால தானே பிரச்சனை இந்தியால தானே அடிக்கிறாங்க சரி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இன்றைக்கு கத்துடைய பார்வையில அது எப்படி இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது பவுல் எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார் அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கிடவுது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து அந்த உலகத்துல பாருங்க அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில முப்பத்தி மூன்றரை வருஷத்திலையும் அவர் ஒரு நாளும் தனக்காக ஒரு காரியமும் செய்ததாய் வேதத்தில் சொல்லல ஒவ்வொரு நாளும் அவர் தெய்வனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றணும் எப்படி மக்களை குணப்படுத்தணும் எப்படி பாவ சாபங்களில் இருக்கிற மக்களை கத்தரண்ட கொண்டு வரணும் அழிந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை தெய்வனை பற்றி சொல்லணுமே என்று சொல்லி அதுதான் அவருடைய பாரம் அதுதான் ஒரு பாரம் பேசு கருத்து சொல்றாங்க நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைக்கும் கூடுகளும் உண்டு ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை தலை சாய்க்க இடமில்லை அவருடைய முழு சிந்தையும் ஆத்துமாக்களை கத்துரண்டை கொண்டு வர வேண்டும் சிலுவைக்கு நீங்க வாங்க சிலுவையில தெய்வகுமாரனாக இயேசு கருத்து தன்னுடைய சரீரத்துல முழு வேதனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய தலையில முள்முடியை வைத்து அவருடைய தலையை அடித்து கிழித்திருந்தார்கள் அவருடைய முழு சரீரமும் கிழிக்கப்பட்டிருந்தது ரத்த வெள்ளத்தில தெய்வகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தோங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஒருவரு காணக்கூடாத தெய்வன் தூதர்கள் கூட கண்டிராத அந்த மகிமையின் தெய்வன் நமக்காக இந்த உலகத்தில் அவர் வந்ததின் நிமித்தம் அவர் நம்முடைய பாவ சாபங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு வர வேண்டிய ஆக்கினை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒரே ஒரு கள்ளன் அவருடைய அருகில் இருந்து ஒரு கள்ளன் சொல்றான் அன்றுவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்துல நான் வரும் பொழுது என்னை நினைத்தொருளும் என்று சொல்லி அவன் கண்ணீரோட வேதனையோட அவன் சொல்லுகிறதை நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவ பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வேதனையை யாருட்டையுமே சொல்ல முடியாது தங்குண்டா வேதனை அவருடைய ஆவியில ஆத்துமத்துல சரீரத்துல அவர் ஒருவரும் இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவர் வேதனைக்குள்ளே கடந்து சென்றார் பிசாசின் போராட்டம் சரீரத்துல வேதனை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் இந்த கள்ளருடைய சத்தம் தெய்வகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவ அவர் அண்டை அந்த கள்ளன் அண்டை அவர் நோக்கி பார்த்தார் அந்த சத்தம் அவரை அவர் அண்டை இழுத்தது அவர் தன்னுடைய வாயை திறந்து சொன்னாங்க இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசில இருப்பார் பரதேசில இருப்பார் பரதேசில இருப்பார் பாருங்க இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய 
ரத்தத்தினால கழுகப்பட்ட நீங்களும் நானும் அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் விரும்புகிறார் ஐயோ எனக்கு தெரியாது நான் ஏன் சுவிசேஷம் சொல்ல மாட்டேன் யார்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வள நாம் இன்றைக்கு நடந்தால் தெய்வனுடைய பார்வையில அது ஒரு செத்த வாழ்க்கைக்கு அது சமானமாய் இருக்கும் சுக போகமாய் வாழ்கிறவன் உயிரோடே செத்தவன் என்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அடுத்து பேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றுல இருந்து மூன்றாவது வசனம் வர வாசிக்கிறோம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடியாகவும் கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரிய செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவர்களை செய்து சுவாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்களின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்தோம் உலக வழக்கத்தின்படி நாம் முற்காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து வந்தோம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை நாம் செய்து வந்தோம் அப்ப மாம்சமும் மனசும் விரும்புகிற காரியங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது அது உலகத்திற்கு எதுவான வாழ்க்கை வாழ நம்மை அழைக்கிறது அப்படி உலகத்திற்கு எதுவான உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் நாம் தரிக்கும் பொழுது அது தேவனுடைய பார்வையிலே அது ஒரு செத்த வாழ்க்கையாய் அது காணப்படுகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் மாம்சமும் மனசும் விரும்புகிறத செய்கிறோமா அதுவல்ல தேவன் என்ன நினைக்கிறார் அதுதான் இன்றைக்கு திருச்சபையினுடைய நினைவா இருக்கணும் இன்றைக்கு அதனாலதான் இன்றைக்கு அநேக திருச்சபைகளுக்குள்ள அசிங்கங்களை அளவு பண்றாங்க இன்றைக்கு தேவன் என்ன விரும்புவார் கர்த்தர் என்ன கர்த்தர் என்னிடத்துல என்ன விரும்புவார் அதை நாம நாம் இன்றைக்கு நாம் நினைத்து அதன்படி நடக்க தேவன் இன்றைக்கு நம்மை அழைக்கிறார் அப்படி மாம்சமும் மனசும் விரும்பினது படி நாம் நடந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில செத்த வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம் இந்த சர்வை திருச்சபையில மக்கள் செல்வ செழிப்பா இருந்ததுனால அவங்க நினைத்த காரியங்களை அவங்களே பண்ணி நடக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் யோசித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் இந்த உலகத்துல வாழ்கிறவருடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறதா அவர்களை போல வாழ்றோமா அவர்களை போல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா அப்படி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் தேவனிடத்துல நாம் திரும்பி வர வேண்டும் அண்ட ஒரு கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது வேதம் சொல்லுகிறது தெய்வன் வெளிச்சத்தை படைத்து அவர் என்ன பண்ணாரா வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வேறு பிரித்தார் அநேக டைம்ல சொல்லுவாங்க இல்ல நம்ம உலகத்துல தான் இருக்கோம் அதனால நம்ம இந்த காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்படி அல்ல தேவன் விரும்புகிறாரா அந்த காரியத்தை நான் செய்கிற இந்த காரியத்துல தேவன் பிரியப்படுவாரா இது அவருக்கு பிரியமா இருக்குமா அவருக்கு அது மகிமையா இருக்குமா அப்படி என்று சொல்லி நாம் செய்ய போகிற ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து தேவனிடத்துல நாம் கேட்க வேண்டும் ஒருவேளை சிறு சிறு காரியங்களை நம்ம வாங்கலாம் காசு கொடுத்து வாங்கலாம் இது என்கிட்ட காசு இருக்கு நான் வாங்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல தேவனிடத்தைய சித்தமா என்று சொல்லி அதை அறிந்து நாம் செயலாற்றும் பொழுது நாம் உயிருள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் உலக வழக்கத்தின்படி வாழ்கிற வாழ்க்கை அது ஒரு செத்த வாழ்க்கை என்று சொல்லி நாம் வேதத்துல பார்க்கலாம் மூன்றாவது எது செத்த வாழ்க்கை ஆதியாமம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு தேவனாய கத்தர் ஆதாமை உருவாக்கி ஆதாமிடத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் ஆதாமே 
நீ இந்த தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா கனியை நீ புசிக்கலாம் ஆனா இந்த நன்மை தீமை அறியக்கூடிய இந்த கனியை நீ புசித்தா இதை புசிக்கிற நாளிலே நீ சாகவே சாவா என்று சொல்லி தேவனாய கத்த அங்க ஆதாமே அவர் எச்சரிக்கிறார் நீங்க ஆதியாகமா மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஏவாள் பிசாசோடு கூட சம்பாஷணை செய்து அங்க அந்த பழத்தை அவர் சாப்பிட்டு அவள் சாப்பிட்டது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய கணவருக்கும் ஆதாமுக்கும் அந்த கனியை கொடுத்து அங்கு கீழ்படியாமையின் பாவத்திற்கு மனுஷ சந்ததியை அவர்கள் நடத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்ப நீங்க ஆதாமிய ஏவாளையும் அந்த கனி சாப்பிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா தெய்வன் ஆதாமிய ஏவாளையும் அழிவில்லாதவர்களாய் படைத்திருந்தார் நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு கூட வாழ்வதற்காய் அவர் படைத்திருந்தார் ஆனால் இந்த கீழ்ப்படியாமையின் பாவம் அவர்களுக்குள்ள வந்ததுனால அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அவருடைய ஆத்துமா செத்து போனது எப்ப அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாங்களோ எப்பொழுது அந்த கீழ்ப்படியாமைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி அவர்கள் செய்தார்களோ அப்பொழுதே அவருடைய ஆத்துமா செத்து போனது அன்றைக்கே அவருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சரீரத்துல அவருடைய சாவைக்குரிய நாள் குறிக்கப்பட்டு விட்டது நீங்க தொடர்ந்து வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆதாம் இத்தனை நாள் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப இந்த கீழ்ப்படியாமையின் பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அது செத்த வாழ்க்கையாய் மாற்றிவிடுகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படியாமை இருக்கிறதா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் நாம் காரியங்களை செய்கிறோமா தேவன் நம்மிடத்துல சொன்ன காரியங்களை செய்யாம நம்ம சொல்லாததை செய்கிறோமா வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேனா என்று சொல்லி நம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய மரண பரியந்தம் அவர் கீழ்படிந்தார் மரண பரியந்தம் பரிபூரணமான கீழ்படிதல் கச்சமன தோட்டத்துல தெய்வகுமாரனாக ஏசு கிறிஸ்து அங்கு இவ்விதமாய் ஜபிக்கிறார் அவருக்கு ஜபிப்பதற்கு கூட பலன் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தரையிலே விழுந்து ஜபித்தார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் தலையிலே விழுந்து தங்கொண்டா வேதனையோடு அவர் சொல்லுகிறார் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆகிலும் இது என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தைக்கு பரலோக தெய்வனுடைய வார்த்தைக்கு பூரணமாய் கீழ்படிய தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கீழ்படிதலுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் பொழுது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில மேல் படிகளை நமக்கு தரும் மேலானவைகளை நமக்கு காண்பிப்பார் மேலான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை அவர் தருவார் இந்த சர்தை திருச்சபை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் அவர்கள் வாழ்ந்ததினால அவர்கள் ஒரு செத்த திருச்சபையாய் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் காணப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை உயிருள்ள வாழ்க்கையாய் இருக்கிறதா நம்ம நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நம் சமுதாய வாழ்க்கை இன்றைக்கு உயிருள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா என்று சொல்லி இந்த நாளிலே நாம் நம்மை நம்மை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் அடுத்து நீங்க கத்த சொல்லுகிறார் நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய் நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதற்கேதுவா இருக்கிறவைகளை திறப்படுத்து நீ விழித்து கொண்டு கத்த சொல்லுகிறார் நீ செத்திருக்கிறாய் நீ விழித்து கொண்டு உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த சாவுக்கு எதுவான காரியங்களை உன்னை விட்டு நீ அகற்று அகற்று என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே அநேக நேரங்கள்ல தேவ எச்சரிப்பு கத்துடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நமக்கு வருகிறது கத்துடைய வார்த்தையின் மூலமாய் கத்துடைய எச்சரிப்பு நாம் நமக்கு வரும் பொழுது 
நாம் அநேக நேரங்களில் நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த மெசேஜ் எனக்கு இல்லை என் பக்கத்தில் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு தான் அந்த மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நாம் நினைப்போம் பிசாஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தைய அநேகருக்குள்ள வைத்து விடுகிறார் அதுபோல மெசேஜ் ஷேர் பண்றவங்க என்ன நினைக்க வைப்பான் பிசாசு இந்த மெசேஜ் எனக்கு இல்ல இது வந்து கேட்கிற மக்களுக்கு என்று சொல்லி மெசேஜ் ஷேர் பண்றவங்கள அவன் அப்படிப்பட்ட காரியத்துக்குள்ள அவன் நடத்தி விடுவான் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது தேவன் அந்த திருச்சபைய அன்போடு எச்சரிக்கிறார் அன்போடு எச்சரிக்கிறார் நீ விழித்து கொண்டு நீ தூங்கி கொண்டு இருக்கிறாய் நீ செத்திருக்கிறாய் நீ விழித்து கொண்டு உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த சாவுக்கு எதுவான காரியங்களை நீ அகற்றி உன் கிரியைகளை தேவனுக்கு முன் முன் நிறை உள்ளவனாய் நீ காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எச்சரிக்கிறார் தேவனுக்கு உண்பதாய் உன் கிரியைகள் நிறை உள்ளதாய் காணப்பட வேண்டும் அங்கு கத்த சொல்லுகிறார் உன்னுடைய கிரியைகள் தேவனுக்கு முன்பாய் நிறை உள்ளவைகளாய் காணவில்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் செத்த கிரியைகளை அகத்தி போட்டு தேவனுக்கு முன்பதாக நிறை உள்ள வாழ்க்கை வாழ கத்திரன் திருச்சபையை அழைக்கிறார் அடுத்து நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த திருச்சபை தேவனிடத்துல கேட்டு பெற்று கொண்ட திருச்சபை தேவனிடத்துல அநேக ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் கேட்டிருக்கலாம் திருச்சபையின் ஆரம்பங்கள்ல ஒருவேளை திருச்சபையின் ஆரம்பங்கள்ல அந்த திருச்சபையின் மக்கள் கண்ணீரோட தேவனை தேடி இருக்கலாம் ஓராடி ஜபித்து இருக்கலாம் தேவனுடைய சமூகத்துல உபவாசித்து ஜபித்து தங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக அவர்கள் ஜபித்து இருக்கலாம் அவர்கள் கேட்டு பெற்று கொண்ட அந்த ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்குள்ள வந்த உடனே அவர்கள் ஆசீர்வதித்த தேவனை பின்பற்றுவதை விட்டுட்டு ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி ஓடி போய்விட்டார் அதுதான் கத்த சொல்லுகிறார் நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை நினைவு கூறு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவருடைய ஊழியத்தை நாம் செய்கிறோமா யாரிடத்திலாவது ஏசு கிறிஸ்துவ பற்றி சொல்றோமா அவருடைய அன்பை பற்றி சொல்றோமா நான் எங்கேயாவது போய் டிராக் கொடுக்கிறேன் நான் ஏசு கிறிஸ்துவ பற்றி இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் தேவனிடத்துல கேட்டு நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் நம்முடைய இந்திய தேசத்துல நீங்க ஆலயங்களுக்கு போனா ஒருவேளை சிட்டி சர்ச்சஸ் இல்ல வில்லேஜ் சர்ச்சஸ்க்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த ஆலயங்கள் திறந்திருக்கும் இரவு இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும் அப்படி அந்த திறந்திருக்கும் பொழுது இரவு நேரத்துல அநேக தாய்மார் கண்ணீரோடு ஜபிப்பான் ஆண்டு ஒரே உடைய வறுமையை நீக்கும் இவருடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க என்று சொல்லி அவர்கள் பாரத்தோட கண்ணீரோடு ஜபிப்பான் அவருடைய ஜபத்தை கருத்தர் கேட்டு அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கருத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அப்படி அந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் அங்கு சுகபோகமாய் வாழ்ந்து தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போகிறதை நாம் அநேக நேரங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களிலே நாம் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறோமா என்று சொல்லி நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அதான் கத்த சொல்கிறார் ஆகியால் நீ கேட்டு பெற்று கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு தேவன் இந்த திருச்சபை அன்போடு அழைக்கிறார் தேவனுடைய ரத்தத்தினாலே கழுகப்பட்ட இந்த மக்கள் ஒரு காலத்தில் இவர்கள் தேவனுக்காய் வைராக்கியமாய் இருந்திருக்கலாம் தேவனுக்காய் அநேக காரியங்கள் அந்த பட்டணத்துல செய்திருக்கலாம் இந்த உலக ஆசீர்வாதம் வர 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 அவர் லாவியில குளிர்ந்து 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 கடைசியில அவர்கள் செத்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டார் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் ஒருவேளை அநேக சொல்லுவாங்க நான் அந்த நாட்கள்ல நான் ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்றேன் நான் ஒரு மணி நேரம் பைபிள் வாசிப்பேன் ஆனா இன்றைக்கு என்னால் அவ்வளோ நேரம் வாசிக்க முடியல அவ்வளோ நேரம் ஜபிக்க முடியல அப்படி யாராவது சொல்றத நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க செத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அர்த்தம் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அப்படி சொல்லி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில 
செத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அழுத்தம் நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டதை நாம் நினைவு கூர்ந்து மனம் திரும்ப இன்றைக்கு கத்தர் அழைக்கிறார் கத்தர் இன்றைக்கு அன்போடு அழைக்கிறார் தேவன் இந்த திருச்சபைக்கு அவர் சொல்லுகிற அந்த வெளிப்படுத்துகிற அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த திருச்சபை தண்டிப்பதற்காக அல்ல இந்த திருச்சபை அவருடைய அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்டு அந்த திருச்சபை மீண்டும் அவரிடத்தில் வருவதற்காக அழைக்கிறார் எப்படி அந்த கெட்ட குமாரன் மீண்டும் தன்னுடைய தகப்பனை அவன் தேடி வந்தானோ அதுபோல இந்த திருச்சபை மக்கள் மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டும் என்று சொல்லி கத்த அவர்களை அழைக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கலாம் எனக்கு அன்பார கத்தோடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நமக்கும் கர்த்தருக்கும் அந்த உறவு எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது வேத வாசிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் தேவனிடத்துல நாம் திரும்புவோம் அன்றுரே நான் இழந்த ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு தான் அவைக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள்ல நான் இழந்துட்டேன் எனக்கு திருப்பி தாங்க என்று சொல்லி இன்றைக்கு கண்ணீரோடு நாம் தெய்வ சமூகத்துல மீண்டு வரும் பொழுது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில மேலான ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நீ மனம் தரும் நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனை போல உண்மையில் வருவேன் நான் உண்மையில் வரும் வேலையை அறிந்திராய் இந்த சருதை திருச்சபை இந்த சருதை பட்டணம் ஒரு செல்வ செழிப்பான பட்டணம் என்று சொல்லி சொன்னேன் இந்த பட்டணம் செல்வ செழிப்பா இருந்ததுனால அந்த நாட்கள்ல இந்த திருடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா இரவு நேரத்துல இந்த பட்டணத்துல வந்து எப்படியாவது திருடணும் என்று சொல்லி அவர்கள் இந்த பட்டணத்துல வந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு வீடா அவர்கள் அலைவார்களாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில எந்த வீடாவது மறதியா தூக்கத்தினால பூட்டாம இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள அவங்க புகுந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணிருவாங்க அவங்க எடுத்துட்டு ஓடிடுவாங்க அப்ப அந்த அந்த பட்டணத்துல இருந்தவங்க என்ன பண்ணணும் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவங்க நல்ல பிசினஸ் பண்றாங்க நல்லது தான் பிசினஸ் பண்ணி அநேக காரியங்களை வீட்டுல சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க நல்லது தான் ஆனா அந்த வீட்டை அவங்க விழித்திருந்து கவனமாய் அவர்கள் பூட்டாத பட்சத்துல அந்த அவர்கள் வைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இழக்க நேரிடும் அதுதான் அந்த அந்த பட்டணத்துல நடந்த ஒரு அந்த நடைமுறை காரியம் அதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல அவங்க சொல்றாங்க நீ விழுத்திராவிட்டால் நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனை போல உண்மையில் வருவேன் நான் உண்மையில் வரும் வேலையை நீ அறியாத இருப்பாய் திருடன் எப்போ வரான்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு வர மாட்டான் திடீரென்று வந்து நம்முடைய உடைமைகள் நம்முடைய உயிர் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணிடுவான் அவன் எடுத்து கொண்டு போயிடுவான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ விழித்திருக்காவிட்டால் நான் நீ மனம் திரும்பாவிட்டால் நான் திடீரென்று நான் வருவேன் மனம் திரும்பாதது நிமித்தம் நீ செத்ததின் நிமித்தம் நீ விழித்திருக்காததின் நிமித்தம் என்னுடைய எச்சரிப்பை நீ புறம்பாய் தள்ளினதின் நிமித்தம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் திருடனை போல வந்து என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய இந்த திருச்சபையின் வாழ்க்கையில செய்வேன் என்று சொல்லி அந்த திருச்சபையை அவர் எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே தெய்வகுமாரன் எப்ப வருவாரோ நமக்கு தெரியாது நாம் எப்பொழுது தேவனை சந்திப்போமோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் எப்பொழுதும் நாம் விழித்திருந்து ஜபத்திலே விழித்திருந்து தேவனோடு நடப்பதிலே விழித்திருந்து பரிசுத்திலே விழித்திருந்து தேவனுடைய அன்பிலே விழித்திருந்து அவரோடு கூட நடக்கிற அந்த வாழ்க்கை நாம் வாழும் பொழுது எந்த டைம்லயும் தேவன் வந்தால் நாம் அவரோடு கூட நாம் கடந்து சென்று விடுவோம் ஆமே அப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்பை தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்கிறார் அடுத்து நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசூசிப்படுத்தாத சில பேர் சருதையில் உனக்குண்டு 
அவர்கள் பாத்திரவான்கள் ஆனபடியால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடே கூட நடப்பார் அந்த திருச்சபை செத்த திருச்சபையா இருந்தாலும் ஒரு சில அந்த திருச்சபை மக்கள் தெய்வனோடு கூட நடக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறார்கள் அவருக்காக வாழ்கிறார்கள் உலகத்தினால கரை திரைப்படாமல் தங்களுடைய வஸ்திரங்களை பரிசுத்திலே அவர்கள் காத்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடத்துதலுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து அவர்கள் நடக்கிறதை ஏசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல சொல்லுங்க எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் சேவை கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆவியின்படி நாம் நடக்கும் பொழுது கத்தர் அன்னைக்கு சரதை திருச்சபையில் வைத்திருக்கிற அந்த சிலரை போல நம்மை பார்த்து சொல்வார் என்னுடைய மகன் அந்த சிட்டியில் இருக்கிறான் என்னுடைய மகள் அந்த சிட்டியில் இருக்கிறான் என்னுடைய மகன் அந்த ஆலயத்துக்கு போறான் என்னுடைய மகள் அந்த ஆலயத்துக்கு போறான் அவர்கள் தங்களுடைய வஸ்திரத்தை அசூசி படுத்தாதபடி என்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லி கத்த நம்மை குறித்து சொல்லுவார் ஆமே அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம அர்ப்பணிப்போம் அங்கு கத்து சொல்கிறார் சிலர் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசூசி படுத்தாத சிலர் சர்தையில கத்தருக்கு உண்டு ஆமேன் அடுத்து அவர் சொல்லுகிறார் மூன்று ஆசீர்வாதங்களை அவர் சொல்லுகிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் மனம் திரும்புகிறவனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் ஒருவேளை அந்த செத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் முதலாவது ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் வெண் வஸ்திரம் அப்ப ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்தினாலே கழுகப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்தினால் நம்முடைய வாழ்க்கை கழுகப்படும் பொழுது அந்த ரட்சிப்புங்கிற அந்த வெண் வஸ்திரம் நமக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த ரட்சிப்பின் அந்த வெண் வஸ்திரம் நமக்கு இருந்தாதான் நம்மளால பரலோகத்திற்குள்ளே செல்ல முடியும் ஏனென்றால் பரலோகம் அங்கு பரிசுத்தமான ஒரு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் யார் மீதெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டுமே அந்த இடத்திற்கு செல்ல முடியும் அவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த வஸ்திரம் கிடைக்கும் அதுதான் கத்த சொல்கிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் ஒருவேளை நம்ம லாசருனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாசித்து பார்த்து பார்க்கும் பொழுது அவன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவனுக்கு ஒருவேளை அவன் கிழிந்த உடை போட்டிருந்திருப்பான் வேதம் சொல்லுகிறது நாய்கள் வந்து அவனுடைய அவனுடைய மேல இருந்து அந்த கொப்பளங்களை நக்கிட்டு என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவன் மறித்து அவன் தேவ சமூகத்துல தேவ தூதர்களால் அவன் ஆபரகாமுடைய மடிக்கு அவன் கொண்டு போய் அவன் விடப்படுகிறான் வெண் வஸ்திரம் தரித்தவனாக அங்க தேவ சமூகத்துல அவன் நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வேதத்துல வாசிக்கலாம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ற நம்ம போடுற அந்த ட்ரெஸ்ல நம்ம எவ்வளோ கவனமா இருக்கும் பாருங்க ஆனா நம்முடைய ரட்சிப்பு நம்முடைய ரட்சிப்பின் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்தினாலே கிடைத்த அந்த ரட்சிப்பு கரைப்பட்டிருக்கிறதா அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பரிசுத்தமா இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் அதுல மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நாம் கரை படித்திடக்கூடாது கோபங்கள் எரிச்சல்கள் பொறாமைகள் வந்தா உடனே நாம் மன்னிப்பு கேட்டு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்தினாலே அவற்றை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் துர்ச்சிந்தைகள் எண்ணங்களுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காதபடி நம் வஸ்திரத்தை பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு தேவன் அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் இரண்டாவது ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போட மாட்டேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த சர்தையின் திரு சர்தை திருச்சபையின் மக்கள் ஒருவேளை அந்த நாட்களில அவங்க பேகன் அந்த ரிலிஜியன்ல இருந்து ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்ப அவர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கண்ணீரோட ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்தினால் அவர்கள் கழுகப்பட்ட உடனே தேவன் தன்னுடைய ரத்தத்தினால் அவர்களை கழுகி 
அவனுடைய பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதுகிறான் அப்ப ஜீவ புஸ்தகத்திலே ஒருவனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அது பெர்மனன்ட் இது அப்படின்னு சொல்லி அநேக திருச்சபைகள் இன்றைக்கு போதிக்கிறது அநேக போதகர்கள் போதிக்கிறாங்க ஒரு டைம் சேவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய நம்முடைய ஒரு டைம் ஒன் டைம் சேவ் இஸ் சேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம ஒரு டைம் ஏசு கிறிஸ்துவன் ரத்தத்தினால் கழுகப்பட்டா போதும் நம்ம பரலோகம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது தவறான ஒரு காரியம் அவைகள் மனுஷர்கள் போதிக்கிறார்கள் ஆனால் கத்துடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடுவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் வஸ்திரம் வெண்மையா இல்லாவிட்டால் வஸ்திரம் வன்மையா இல்லாவிட்டால் சுகபோகமாய் வாழ்ந்திருந்தால் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தால் தேவனை தேவனை தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாவிட்டால் தேவனுடைய தேவனுடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனோடு கூட அலையனாக விட்டால் தேவன் என்ன பண்ணுவாரா அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அந்த பெயரை கிருக்கி போடுவார் அதுதான் மோசே ஜோம் என்றாரு அன்றுவரே இவர்களை மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும் அல்லது என்னுடைய பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிருக்கி போடும் என்று சொல்லி அவர் ஜபிக்கிறதை நான் வேதத்திலே வாசிக்கிறேன் என கண்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே கள்ள உபதேசங்களுக்கு ஒரு நாளும் நீங்க செவி கொடுக்காதீங்க இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் இந்த இந்த கள்ள உபதேசம் பரவி கொண்டிருக்கிறது நம்ம ஒரு டைம் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டா போதும் நம்ம பரலோகம் போயிடலாம் அல்லன்னா நாம் தேவனுடைய கிருவைக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம பரலோகம் போயிடலாம் கிரேஸ் தியாலஜி இவைகள் எல்லாம் நரகத்திலே கொண்டு விடும் நரகத்திலே கொண்டு விடும் தேவன் சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் அந்த பெயரை நான் கிருக்கி போட்டுருவேன் கிருக்கி போட்டுருவேன் தேவன் தன்னுடைய இரத்தத்தினால் சம்பாதித்து அந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் அது வேற பெற்றது வேற பெற்றது இந்த உலகத்தை அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஈடா கொடுத்தாலும் இந்த உலகம் அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஈடே ஆகாது அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஒருவன் தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தி உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன்னுடைய ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் அல்ல நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரட்சிப்பு ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்திலிருந்து வருகிறது அவர் பட்ட பாடுகளிலிருந்து வருகிறது ஆடுகளிலிருந்து வருகிறது அந்த வஸ்திரம் அவர் கரை பட விடவே மாட்டார் ஏனென்றால் அது பரிசுத்த ரத்தம் பரிசுத்தருடைய ரத்தம் அவர் வேதனைப்பட்டு அவர் சம்பாதித்தது அதனால மக்கள் சொல்றதோ போதகர்கள் சொல்றதோ பிரீச்சர்ஸ் சொல்றதோ அல்ல ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றார் ஏனென்றால் அவருடைய ரத்தத்தினாலதான் மோட்சத்துக்கு போக முடியும் அவருடைய ரத்தத்தினாலதான் இந்த வஸ்திரம் நமக்கு கிடைக்கும் அவருடைய ரத்தத்தினாலதான் நம்முடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்துல எழுதப்படும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அதுலே நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார் பர்லோக தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் அதுதான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் மூன்றாவது அவர் கொடுக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவே பரலோகத்துல அங்கு கத்தாதி கத்த கோடி கோடி தூதர்கள் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நாம் தேவ சமூகத்திலே நாம் போகும் பொழுது அங்கு தேவன் நம்முடைய பெயரை சொல்ல வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து வெல் டன் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் வெல் டன் குணசிங் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொன்னாதான் நம்முடைய வாழ்க்கை பரலோகத்திற்குள்ளே போகும் ஏசு கிறிஸ்து நம்ம அறிக்கை பண்ணினாதான் நம்முடைய வாழ்க்கை பரலோகத்துல கழிக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய நாமத்தை நம்முடைய பேரை மறுதளிச்சுட்டாங்கன்னா பரலோகத்துக்கு போக முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னை மறுதளிக்கிறவனை நானும் மறுதளிப்பேன் என கண்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்ல ஏசு கிறிஸ்துவ எந்த நேரத்திலும் நாம் மறுதளித்திடவே கூடாது 
ஏனென்றால் அவர்தான் அவர் நம்முடைய நாமத்தை நம்முடைய பேர பிதாவின் சமூகத்துல தூதர்கள் மத்தியில் அவர் உச்சரிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து உச்சரிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பேரை உச்சரிச்சாதான் நித்திய நித்திய காலமா அவரோடு கூட நான் வாழ முடியும் அங்க தேவ சமூகத்துல அவர் நம்ம பேரை வா உச்சரிக்கலன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை மரண வாழ்க்கை இன்றைக்கு இன்றைக்கு நாட்கள் கொடிய நாட்கள் கொடிய நாட்கள் இந்த உலகம் முழுவதிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் கத்துடைய பிள்ளைகளை துன்பப்படுத்துகிறார்கள் துயரப்படுத்துகிறார்கள் இன்னும் வருகிற நாட்கள் இதை விட கொடிய நாட்கள் வரும் ஆனால் நாட்கள் வரும் ஏசு சொன்னார் உலகம் முழுவதிலும் பெர்சிக்யூஷன் வரும் துன்பப்படுவீர்கள் என் நாமத்தின் நிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்களும் நானும் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காய் நான் வாழ்வேன் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயர்னால எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல நான் ஏசு கிறிஸ்துவ பின்பற்றுறதுனால என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்காம போலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வேலை கிடைக்காம போலாம் ஆனால் நாம ஒரு நாளும் மறுதலை தரவே கூடாது ஒரு நாள் நம்ம மறுதலை தரக்கூடாது வெகு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு அந்தி கிறிஸ்துவின் நாட்களில அந்த மிருகத்தினுடைய லக்கத்தையாவது அதனுடைய நாமத்தையாவது நம்ம நெற்றிகளிலாவது கரங்களிலாவது போடலன்னா அவர்கள் வாங்கவும் முடியாதான் விற்கவும் முடியாது அந்த நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நாட்களில நான் சொல்லணும் ஆண்டு வர நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் பசியில பட்டினியில செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் உங்களுடைய நாமத்தை மறுதளிக்க மாட்டேன் உங்களுடைய நாமத்தை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக அல்ல உலக காரியங்களுக்காக அல்ல அழிந்து போகிற லக்ஸூரியஸ் லைஃபுக்காக அல்ல நித்திய நித்திய காலமாய் தேவனோடு வாழ்கிற அந்த நித்திய வாழ்க்கைக்காக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் இந்த ஆசீர்வாதங்களை தருகிறார் அந்த சருதை திருச்சபை கத்தர் அன்போடு கூட அழைத்தார் இன்றைக்கு நம்மை அன்போடு கூட அழைக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தியானித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நாம் செத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அனல் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா அனல் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா பவுல் எழுதும் திமுக எழுதும் எழுது சொல்கிறார் ஆவியில அனல் மூட்டு ஆவியில அனல் மூட்டு எப்ப நம்ம அனல் மூட்ட முடியும் தேவ சமூகத்துல அழுது அழுது ஜபிக்கும் பொழுதுதான் நமக்குள்ள அனல் வரும் பரிசு தாவியானுடைய நிறைவை பெற்றால் தான் நமக்கு பரிசு தாவியானுடைய அனல் நமக்குள்ள வரும் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் நாடுவோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டு உரே எனக்கு அந்த வெண் வஸ்திரத்தை நான் கரை கரைப்படித்திடக் கூடாது என்னுடைய வாழ்க்கையில ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையில ஆண்டு உரே நான் வஸ்திரத்தை கரை பண்ணியிருந்தா இப்பொழுது உடைய ரத்தத்தினால கழுவி என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க என்னை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்துங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில செத்த கிரியைகள் சுக போக வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில பணத்தையே நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை ஆண்டவரே உமக்கு டைம் கொடுக்காம உலக காரியங்களையும் பிளஷையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா என்ன மன்னிங்க என்ன மன்னிங்க இன்றைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ் என்று சொல்லி பார்ட்டிஸ்க்கு சாப்பிடுற காரியங்களுக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறோமா கத்துடைய நாமத்துக்காக நம்ம என்ன காரியத்தை செய்யறோம் என்ன காரியத்தை செய்யறோம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் கத்திரத்துல திரும்புவோம் இன்னைக்கு கத்தர் எச்சரிக்கிறார் அன்போடு கூட அழைக்கிறார் வா நான் உன ஆசீர்வதிக்கட்டும் உன்னுடைய வஸ்திரத்தை வெறும் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் உன்னுடைய நாமத்தை நான் பிதாவின் முன்னால் நான் அறிக்கையிடட்டும் அந்த ஜீவ புஸ்தகத்துல உன் பேரை எழுதி இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஆண்டு வரே நான் இன்றைக்கு உடைய பாதத்துல வந்து இருக்கிறேன் நீங்க ரத்தம் சிந்தி எங்களுக்கு இந்த வஸ்திரம் கொடுத்தது 
இந்த ரத்தம் இந்த வஸ்திரம் உங்களுடைய ரத்தத்தினால நீங்க பட்ட பாடுகளினால கிருவையாய் கிடைத்தது இத நான் சாகுற வரைக்கும் நான் கரைப்படுத்த கூடாது எல்லாரும் வாய திறந்து ஜோ பண்ணுங்க நான் கரைப்படுத்தி இருக்க கூடாது ஆண்டவரு எனக்கு நீங்க கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கரைப்படுத்தி இருக்க கூடாது உலக இச்சைகளுக்காக உலக பாவ சந்தோஷத்திற்காக ஆண்டவரை உலக காரியங்களுக்காக என்னுடைய மாம்ச சிந்தைகளுக்காக மாம்ச எண்ணங்களுக்காக அந்த பரிசுத்த வஸ்திரத்தை நான் கரைப்படுத்தி இருக்க கூடாதப்பா பாதுகாத்து கொள்ளுங்க வலுவாதபடி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க பரிசுத்த ஆவியானவரே ஜீவன் உள்ள கத்துடைய ஆவியானவரே எங்களை நடத்துங்க நடத்துங்க அன்னைக்கு சர்தை திருச்சவே நீங்க விட்டுட்டீங்க பரிசு தாவியானவரை துக்கப்படுத்தினதுனால பரிசு தாவியானவர் சர்தை திருச்சவையில இருந்து போயிட்டதுனால அவங்க செத்த திருச்சவையா மாறிட்டாங்க எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள வாங்க உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள வாங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எங்களுக்குள்ள இறங்கிட்டு வந்த மாலை நேரத்துல உண்மை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ஆண்டவரை நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் அர்ப்பணி தேனி என்னை முற்றிலுமா அற்புத நாதா அனைத்தும் உமக்கே சொந்தமென்று என்னையும் அத்துலும் அர்ப்பணித்தேன் அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்கே எந்தன் அனைத்தும் அர்ப்பணமே என் மூழு அவர்கள் யாவல்களு ஆனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்கே அண்டூரே இந்த மாலை நேரத்துல யாரெல்லாம் எல்லாரும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தாங்களோ அண்டூரே உடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் உங்களுடைய ரத்தத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்புக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களை இன்றைக்கு நீங்க நடத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க பரிசு தாவியானவர் மூலமாய் உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நிலைத்திருக்க முடிவு பரியந்த நிலைத்திருக்க கருவ செய்ய எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நடத்துங்க ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் நாவே ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி